എന്താണ് നോർക്കയുടെ പ്രവാസികൾക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നോർക്കയുടെ പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി എന്താണ് ക്ഷേമനിധിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അംഗത്വം എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികൾക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനോട് കൂടി അതായത് അത് ചെയ്ത് കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹായ് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ ഹക്കീമാണ് യു എയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നോർക്കയുടെ പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുക അതുപോലെ ക്ഷേമനിധി അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികൾക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് യു എ ഇയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഓരോ പ്രവാസികൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെയാണ് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേമനിധി എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പല ആളുകളും നിരന്തരം ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്ത് തരുമോ ഇത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ അതായത് നാടൻ ആളുകൾക്ക് ശരാശരി താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴി തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചിലവാക്കി അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഈ കാര്യം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചില വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയും ഞാൻ ഈ ചെയ്ത വീഡിയോ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ട ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് അതുപോലെ തന്നെ വിസ പേജ് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജ് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത വൈറ്റ് കളർ പേജിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതും സ്കാൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഒരു അമ്പത് കെ ബിയുടെ അടുത്ത് അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ അത് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് വിസ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു കാർഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നോർക്ക നമുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കാണാം അതുവഴി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് തരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻഷു ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണം കൂടി നൽകുകയാണ് നിങ്ങളൊരു മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു പ്രവാസിക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം രൂപയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ സംരക്ഷണം ഒരു പ്രവാസിക്ക് പ്രവാസ ലോകത്ത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെയുള്ള സംരക്ഷണം വെറും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷ കാലാവധിക്ക് നൽകും ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇത് പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രവാസിയായി നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് ഇത് കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പോളിസി എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടി അവർ പറയുന്നത് കുവൈറ്റ് എയർവേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒമാൻ എയർവേസിലൊക്കെ ഏഴ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നതായിട്ടും അവ
അത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു നാട്ടിലെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത് ദിവസത്തിനകത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ലഭിക്കും ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ലഭിക്കും ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് പ്രവാസിയുടെ ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പെൻഷൻ എന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എത്ര രൂപയാണെങ്കിലും ശരാശരി താഴ്ന്ന വരുമാനത്തിൽ ഒരുപാട് വർഷം ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് വർഷക്കാലമെങ്കിലും പ്രവാസിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും മിനിമം പേയ്മെൻറ്റ് മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് മാസം തോറും അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ഇതിന് എമൗണ്ട് നിശ്ചിത തുക അടച്ചിരിക്കണം എങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള അറുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ആളുകൾക്കാണ് ഈ പെൻഷന് വേണ്ടി പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുള്ളത് അപ്പോൾ മാസത്തുക മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെറും ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്നതുകൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു അമ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് പെൻഷൻ വേണം അയാൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ഉടൻ തന്നെ അംഗത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം പെൻഷൻ ഈ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പെൻഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മിനിമം പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് മിനിമം പെൻഷൻ ഈ ഈ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രവാസിക്ക് മാക്സിമം ലഭിക്കാവുന്ന പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നാലായിരം രൂപ അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നും കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇതിൽ ചേർന്ന ഒരു പ്രവാസിക്ക് ഒരു പക്ഷേ അയാൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം കാലയളവിൽ ഇത് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഇദ്ദേഹം അടച്ച മുന്നൂറ് രൂപ കണക്കാക്കി എത്രയാണോ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ച പൈസ കണക്കാക്കി ഈ പെൻഷനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കി അതുകൂടി അവർക്ക് നൽകും അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോമിനിയെ നൽകാം അപ്പോൾ നോമിനിയെ നൽകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാലശേഷം ആ നോമിനിക്ക് ആ നോമിനിയുടെ കാലം അവസാനം വരെയും അവർക്ക് ഈ പെൻഷൻ ലഭിക്കും എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പിന്നൊരു പ്രത്യേകത നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതിൽ ചേരാനായിട്ട് കഴിയും നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണെന്നുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും ഇതിന് എലിജിബിൾ ആണ് എന്നതാണ് വേറൊരു ഗുണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷം പ്രവാസ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം ജീവിച്ചു അതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ പോയി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് മാസം അടച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോയാൽ വെറും നൂറ് രൂപ അടച്ചാൽ മതി നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തി ആറുമാസം കൂടുതൽ നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സാക്ഷ്യപത്രം കൂടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ അതവർ പരിഗണിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ മാസം അടച്ചാൽ മതി അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് മറ്റു ബെനിഫിറ്റുകൾ കൂടി നോർക്ക നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ചികിത്സാ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ മാക്സിമം ചികിത്സാ സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ക്ഷേമ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല വിവാഹപ്രായം എത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ധനസഹായമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ടാളുടെ വരെയുള്ള ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഒരു സഹായം ഇതുപോലെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ പ്രൊസീജിയറുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ന
എങ്ങനെയാണ് പ്രവാസ തിരിച്ചെടുക്കാറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നോർക്ക റൂട്ട്സ് എന്നടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നോർക്ക റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വളരെ ഈസിയാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്താ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്രിപ്സ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേരിൻ്റെ ആദ്യം കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ അത് കൊടുക്കുക നാട്ടിലെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വർക്കിംഗ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതിലാണ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനും ഇതൊക്കെ പോവുക അതുപോലെ ഒരു യൂസർ നെയിം നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫൈവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി ചെറിയൊരു അത്ര ഇതില്ലാത്ത ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക റീ എൻ്റർ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക താഴെ ഈ ടു സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ഇതുപോലെ ഒരു നമ്പർ വരും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളിടത്ത് അടിക്കുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആൾറെഡി യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം കാണിച്ചു തരാത്തത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ സൈനിങ് എന്ന ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈനിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിതാ എൻ്റെ പേര് ആൾറെഡി ഇത് അവിടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ഇവിടെ ഉണ്ട് സേവ് ഇടാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അത് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം സൈനിങ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മൾ പുതിയത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്ലൈ പ്രവാസി അപ്ലൈ ഫോർ പ്രവാസി കാർഡ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ പ്രവാസി കോഡ് പ്രവാസി കാർഡ് എന്ന് കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എന്താ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രവാസി കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഫസ്റ്റത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് വ്യൂ കൊടുക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ആൾറെഡി കാർഡ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡൗൺലോഡൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ആൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അവിടെ അതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് അഡ്രസ്സ് ഇത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്രസ്സൊക്കെ നിരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവുക അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകും അതായത് അഡ്രസ്സ് എബ്രോഡ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് എവിടെ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതിൽ രാജ്യം മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഫാമിലി ഇൻഫർമേഷൻ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരും എന്താണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ നോമിനി ആരാണ് നോമിനി എന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ വയസ്സ് ആരാണോ വൈഫാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂസ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഉള്ള ഇമേജിലുള്ള ക്ലിയർ കോപ്പി ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് രണ്ടാമത് പാസ്പോർട്ട് ലാസ്റ്റ് പേജും ഈ ചൂസ് ഫയൽ നോക്കി ഇത് ചെയ്യണം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടു
നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഐ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പേയ്ഡ് ഡൗൺലോഡ് ഈ ഐ ഡി കാർഡ് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പ്രിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരും അത് സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി അഥവാ പ്രവാസി പെൻഷന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കേരള പ്രവാസി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ സർവീസ് പ്രവാസി എന്ന് വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും നമുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നിബന്ധനകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ ഇതാ ഇതിനകത്ത് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഓൺലൈൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്പറൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഓൺലൈൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക അത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും റെഗുലറായിട്ട് മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് എൻ്റെ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് വരിക നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് വൺ എ വൺ ബി ടു എ വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസി വൺ ബി നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ടു എ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള നമ്മൾ എ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതാ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ക് ഇതാ താലൂക്ക് വില്ലേജ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കൻ്റ് നെയിമ് അതുപോലെ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ ഫാദേഴ്സ് നെയിമ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുത്ത ശേഷം പിൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നയൻ വൺ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലത്തെ ടെലിഫോൺ നമ്പറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഈ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് തന്നെ താഴത്തേക്ക് വരും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തെ നമുക്ക് നിലവിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ എസ് കൊടുത്ത് ആ പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ കൂടി ഇവിടെ എഴുതേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജോലിയുടെ സംഭവങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് യു എ ആണെങ്കിൽ യു എ ഇ ഖത്തർ ആണ് ഖത്തർ സൗദി അറേബ്യ ആണെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിസ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് നിർബന്ധമല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ റിലീജിയൻ ഏത് റിലീജിയൻ ആണെങ്കിൽ അത് മെറിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നിലവിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മറ്റേ അവസാനം നമ്മുടെ നോമിനി നോമിനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പേരെഴുതുക ഇവിടെ നമ്മൾ വയസ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേഷൻ വൈഫാണോ ബ്രദറാണോ സിസ്റ്ററാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വലത് വശത്ത് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നാല് ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പത് കെ ബി താഴെ ഉള്ളതായിരിക്കണം ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോണിൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത്
പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഇത് കൺഫേം ആവും അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ മന്ത്ലി അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ പോയി അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഓൺലൈൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ അത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവ